最近东宫这部剧让李承银这个人物再次被拿出来讨论。虽然说编剧已经尽力削弱了他冷漠狠绝的一面，突出了几分深情，却依旧让观众们恨得牙痒痒。而最令人心疼的，当属这部剧中所有的女性角色了。不光是女主角小峰，还有女配角赵瑟瑟也同样悲惨。赵瑟瑟也堪称是这部剧中最惨的女配角。虽然说一般女二号的结局都没有多好，但是却没有一个人像赵瑟瑟这样悲凉。在其他的电视剧中，女二号好歹没有得到男主角的一个眼神，而赵瑟瑟却不一样。她的心路历程，想必大多数观众都能理解。赵瑟瑟虽然后期黑化，但是却并不可恨。他本是出身名门的大家闺秀，他一直都活在李承银对他的欺骗之下。李承银利用他上位，而他也自以为遇到了自己的良人，在父兄都不站在李承银这一边的时候，坚持帮助他，即便是做妾也希望与他相守。如果没有遇到李承银的话，赵瑟瑟该是一个非常聪明的人。他是典型的大家闺秀。虽然不善良不单纯，但是却也不狠绝。但是在爱情面前，他却成了这个世界上最卑微的人。他甘愿喝下良药，甘愿替李承银挡下所有的明枪暗箭。这一切都源自于他的爱。他以为太子殿下是真心对他，于是他便也豁出去，一心一意地对待李承银。可惜他的一生都在爱而不得。也许很多人都会站在女主角的位置上去看待所有人。认为对女主角有利的就是好的，对女主角不利的就是坏的。但是抛开主角视角，赵瑟瑟却无疑是整部剧中最悲惨的存在。李承银是赵瑟瑟一生中最看重的人，她在嫁给他之后受了不少的委屈，但是却为了这份爱一直在隐忍。可惜最后也恰恰是他最爱的人一直都在欺骗他。所爱之人的心中只有地位和权谋，那个在他少女时代就在他的生命中发光的人。最终对他也只剩下利用，这样的感情无疑是让人绝望的。而男主角对女主角还尚且有温暖和深情，在看女主角的目光中还有隐忍的爱意，但是在对待赵瑟瑟的时候却只剩下敷衍利用。所以说，赵瑟瑟这个女配角无疑比女主角更为凄凉和悲惨，而她的下场也不比小峰好过多少。小峰因为这份爱被灭全族，赵瑟瑟也因为这份爱被屠满门。所以这个角色并不应该被讨厌，毕竟真正做错事的是李承银。如果说这是一场后宫斗争，赵瑟瑟的对手是小峰的话，以他的聪慧一定不会输。但是可惜他从始至终就将全部的筹码都放在太子殿下的身上。且看东宫中这几位女子的悲惨人生，不管是小峰还是赵瑟瑟，亦或是旭阳。最后的结局都不过是大梦一场，白茫茫。赵瑟瑟本该是精美温婉的大家闺秀，小峰应该是沙漠中自由自在的九公主，旭娘原本也该安然过一生，最后却终归被在这东宫中穷极一生，将最好的年华都献给了李承银的夺权之路。好了，今天小编给大家介绍到这里就结束了。对此你有什么看法呢？如果你们喜欢小编的文章，就给小编点个关注吧。小编每天都会及时更新文章，我们下期再见。